Hello everyone, I am Omita ma'am and I am back with the second unit of Father's Help for you all. I hope you all remember the first unit of the story Father's Help where this little boy Swami Nathan was trying to convince his father that he is unwilling to go to school. Yani ki Swami Nathan jo chota sa bachcha tha wo school jane ke liye ichhuk nahi tha aur ye baat wo apne father ko convince karne ki koshish kar raha tha tarah tarah se. He was making up many excuses. जिसमें से एक एक्सक्यूज था कि हिज टीचर सैमुएल विल स्कोल्ड हिम इफ ही गोज लेट टू क्लास लेकिन फादर कुछ और ही सोच के रखे थे तो आओ देखते हैं कि आगे क्या होता है लेट्स रीड द सेकेंड यूनिट स्वामी होप्ड दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे तो स्वामी उम्मीद कर रहा था कि विद दिस मतलब ये जो नया बहाना उसने बनाया था कौन सा बहाना कौन सा एक्सक्यूज दैट सैमुएल इज वेरी एंग्री और ही इज एस्पेशली एंग्री विद द बॉयज हु आर लेट टू क्लास यानी कि जो बच्चे क्लास लेट आते हैं उनसे वो बहुत गुस्सा होते हैं ही एक्सपेक्टेड हिज फादर वुड बी मेड टू सी यानी कि फादर को समझ में आ जाएगा वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे कि उसे उस दिन स्कूल क्यों अवॉइड करना चाहिए था But father's behavior took an unexpected turn. लेकिन father का behavior बिल्कुल unexpected way में बदल गया यानी उसने जो उम्मीद नहीं किया था unexpected मतलब जो उम्मीद ना किए हो जो उम्मीद नहीं किया था कुछ वैसा ही हुआ क्या हुआ He proposed to send a letter with Swami to the headmaster. उल्टा स्वामी के फादर ने प्रपोजल दिया स्वामी के फादर ने स्वामी से कहा कि वो एक लेटर लिखेंगे और जो स्वामी को उसके हेडमास्टर को दे देना है नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड और स्वामी भले ही कितना प्रोटेस्ट कर ले प्रोटेस्ट मतलब यहाँ पे मना करना समझाना बोलना तरह तरह के बहाने बनाना स्वामी ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी फादर ने अपना माइंड चेंज नहीं किया यानी कि उनका डिसीजन फाइनल था बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल फादर हैड कम्पोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर और जब तक स्वामी स्कूल के लिए रेडी हुआ फादर एक लंबा लेटर लिख चुके थे हेड मास्टर को कम्पोज मतलब रिटर्न लिखना He put it in an envelope and sealed it. और उसको एक envelope में डाल के seal कर दिया ताकि स्वामी को पता न चले कि उस letter में क्या है What have you written, Father? Swami asked apprehensively. तो स्वामी तो बहुत कन्फ्यूज था इसीलिए उसने थोड़ा डर के ही पूछा कि फादर आपने क्या लिखा है वॉट हैव यू रिटर्न नथिंग फॉर यू गिव इट योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास तो फादर ने कहा कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तुम बस ये अपने हेड मास्टर को दे देना और अपने क्लास चले जाना हैव यू रिटर्न एनी थिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल स्वामी के दिमाग में तो अब यही सवाल घूम रहा था तो उसने पूछा कि क्या आप हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखे हैं येस प्लेंटी ऑफ थिंग्स तो फादर का जवाब था कि हाँ बहुत कुछ सिर्फ कुछ नहीं बहुत कुछ लिखा है प्लेंटी मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ अ लॉट ऑफ What has he done, father? अब स्वामी कुछ उल्टा ही कहने लगा तो उसने क्या कहा फादर से वो क्या किए हैं सैमुअल ने किया क्या है Everything is there in the letter. Give it to your headmaster. लेकिन फादर भी वैसे ही फादर तो सीधा जवाब देने वाले नहीं थे उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ इस लेटर में है तुम बस जाके ये लेटर अपने हेड मास्टर को दे दो Swami went to school feeling that he was the worst boy on earth. और बेचारा स्वामी यही सोचने लगा कि शायद वो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है Worst boy on earth. Worst मतलब सबसे बुरा Degree of comparison याद होगा आप लोगों को Bad, worse, worst. Worst है superlative degree. सबसे बुरा तो स्वामी को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है His कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम कॉन्साइंस मतलब विवेक तो उसे मन ही मन बुरा लगने लगा दुख होने लगा बॉदर्ड हिम मतलब डिस्टर्ब हिम उसका मन जो है वो डिस्टर्ब हो गया ही वॉज एंड एट ऑल श्योर इफ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन अक्योरेट यानी कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं हो पा रहा था कि उसने सैमुअल के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था अपने फादर को वो सही था या गलत ही फेल्ट 
ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड द इमेजेंट उसको तो ये लगने लगा कि शायद वो रियल यानी कि जो सच है और जो उसका इमेजिनेशन है दोनों को मिक्सअप कर चुका था यानी कि अब उसके मन में डाउट्स होने लगे कि शायद उसने सामुअल के बारे में सही सही अपने फादर को नहीं बताया है स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल स्कूल जाते जाते बेचारा रास्ते के किनारे एक जगह पे रुक जाता है स्वामी और सोचने लगता है कि उसने सैमुअल के बारे में जो भी कहा है वो सही है या गलत सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल और अब उसको क्या लग रहा था कि शायद सैमुअल इतना भी बुरा इंसान नहीं था पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स और सैमुअल तो दूसरे टीचर्स से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी था यानी कि दूसरे टीचर्स बच्चों के साथ जैसे मिल खुलते मिलते थे उससे कई ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में सैमुअल उन सारे बच्चों से बात करते थे स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम और स्वामी को तो यहाँ तक लगने लगा कि सैमुअल शायद स्वामी को कुछ अलग से ही पसंद करता था हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम यानी कि उसको थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते थे स्वामी इज़ हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूशन बेचारा उसका सर घूमने लगा वो बहुत कन्फ्यूज था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे सही या गलत ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर स्वामी तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि सैमुअल सच में उसके अगेंस्ट में जो भी उसके फादर ने कंप्लेन किया था वो सैमुअल डिजर्व करता भी था या नहीं यानी कि सैमुअल के बारे में ये सारे बातें शायद सच नहीं थी शायद सही नहीं था और स्वामी को बुरा लगने लगा कि उसी के गलती के वजह से आज फादर सैमुअल के बारे में इतना कुछ उल्टा फुलटा या इतना कंप्लेन करके एक लेटर लिखे हैं द मोर ही थाट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव फॉर हिम और जितना ज़्यादा जा, स्वामी सैमुअल के बारे में सोचने लगा उतना ही ज़्यादा उसे सैमुअल के बारे में दुख होने लगा वो बेचारा सैमुअल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो गया ग्रीव फॉर हिम यानी कि उसके लिए दुखी होना टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस हिज थिन मोस्टैच अनशेवन चीक एंड येलो कोट फिल स्वामी नाथन विथ सौरो और स्वामी को अब सिर्फ सैमुअल का जो चेहरा है जो अपियरेंस है वही याद आने लगा सैमुअल कैसा दिखता था ही एड अ डार्क फेस यानी कि उसका कंप्लेक्शन डार्क था हिज थिन मुस्टैच उसके थिन पतली सी मूछे थी अनशेव इन चीक यानी कि उसके चीक गाल जो है वो शेव किया हुआ नहीं था एंड येल्लो कोट और सैमुअल मोस्टली एक येल्लो कलर का कोट पहन के स्कूल आते थे तो ये है सैमुअल का अपियरेंस और ये जैसे ही सैमुअल का चेहरा उसके सामने आ रहा था उसके दिमाग में आ रहा था स्वामीनाथन का दिल जो है सौरों से भर जा रहा था यानी कि ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी सैड सौरोफुल सौरो मतलब दुखी होना और ये जगह सैमुअल का जो डिस्क्रिप्शन है हिस्स फिजिकल अपियरेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट मी टेल यू ऑल दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स तो सैमुअल का अपियरेंस आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा क्या क्या सैमुअल का फेस कैसा था डार्क डार्क कंप्लेक्शन उसके थिन मुस्टैच थी अनशेव इन चीक था और येल्लो कोट पहन के वो स्कूल आते थे ठीक है तो ये है सैमुअल का अपियरेंस तो इस तरह से स्वामी अब समझ नहीं पा रहा था वो सही गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पा रहा था उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो भी किया है वो सही है या गलत उसने अपने फादर को सैमुअल के बारे में जो भी कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है तो यहाँ पे हम हमारा यूनिट टू ख़त्म करते हैं दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट टू नाउ लेट इज़ हैव अ लुक एट द वर्ड नेस्ट वर्ड नेस्ट मतलब वर्ड मीनिंग्स लेट्स चेक ओके सो नाउ लेट एस लुक एट द कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कि सही आंसर चुन के तुम्हें सेंटेंस पूरा करना है इससे पहले भी हम लोग ऐसा ही सवाल का जवाब सवाल सॉल्व कर चुके हैं ए फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेड मास्टर अ फादर ने हेड मास्टर को क्या सेंड करने का डिसीजन लिया टेलीग्राम नोटिस लेटर या रिपोर्ट आंसर है लेटर ओके नंबर बी 
वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉर्डर्ड बाई जब स्वामी स्कूल जा रहा था वो डिस्टर्ब क्यों था उसे क्या डिस्टर्ब कर रहा था उसका कॉन्शाइंस हेड एक टूथ एक या फीवर कॉन्शाइंस मतलब उसका विवेक हेड एक सर दर्द टूथ एक दाँत का दर्द या फीवर बुखार तो आंसर हम सबको पता है कॉन्शाइंस नंबर वन नंबर सी द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट वॉज यानी कि सैमुअल स्वामी की जो टीचर है वो जो कोट पहनते थे उसका कलर क्या था वट वॉज द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट ब्लैक ब्लू वाइट या येलो आंसर येलो हम लोग कुछ ही देर पहले सैमुअल का फिजिकल अपियरेंस इतना ध्यान से पढ़े हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट ये सेंटेंसेस हमको पूरा करना है कहानी से इंफॉर्मेशन लेके पहला सेंटेंस फादर्स बिहेवियर टुक एन यानी कि फादर का बिहेवियर अचानक से क्या हो गया टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न ये देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर फोर पहले पैराग्राफ में सेकेंड लाइन फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न तो आंसर होगा अनएक्सपेक्टेड टर्न नंबर बी स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो उसे कैसा लग रहा था ये देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर फाइव में यहाँ पे स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था उसे ऐसा लगा कि शायद वो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है सबसे घटिया लड़का है द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ तो तुम्हारा आंसर होगा दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ नंबर बी का आंसर अब नंबर सी स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू स्वामी रोड साइड पे रुका क्यों रुका वो क्यों रुक गया था रोड के किनारे स्कूल जाते जाते इसका आंसर भी देखो पेज नंबर फाइव में ही है यहाँ पे स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल यानी कि स्वामी रोड के किनारे रास्ते के किनारे स्कूल जाते वक्त रुक गया था क्यों टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल यानी कि वो सैमुअल के बारे में अपना सोच जो है वो क्लियर करना चाहता था वो सोचना चाहता था कि सैमुअल सच में बहुत बुरे टीचर है या अच्छे टीचर हैं तो तुम्हारा आंसर होगा मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वेयर डिड फादर पुट द लेटर फादर ने लेटर कहाँ रखा था पुट द लेटर यानी कि फादर ने लेटर कहाँ रखा था तो फादर ने लेटर एक ऑनवलप में डाल के स्वामी को दिया था तो तुम्हारा आंसर होगा देखो पेज नंबर फोर में लिखा भी है ही प्रोपोज टू सेंड अ लेटर विद स्वामी टू द हेड मास्टर नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड By the time Swami was ready to leave for school, father had composed a long letter to the headmaster. He put it in an envelope and sealed it. मतलब father ने वो letter एक envelope में डाला और seal करके दे दिया तो answer होगा father put the letter in an envelope and sealed it. अब question number B. What did Swami fail to decide about Samuel? यानी कि स्वामी सैमुअल के बारे में क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा था स्वामी कंफ्यूज था कि सैमुअल सच में इतने बुरे इतने गुस्से वाले इंसान हैं या वो थोड़े फ्रेंडली और अच्छे नेचर के हैं ये था स्वामी का कंफ्यूजन तो देखो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा पेज नंबर फाइव में यहाँ पे यू कैन कम टू दिस पोर्शन स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल यानी कि स्वामी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सैमुअल किस तरह के इंसान हैं तो तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल दैट वेदर ही डिजर्वड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर बाय हिज फादर 
ये देखो उस एकदम लास्ट पैराग्राफ में ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर यानी कि उसके अगेंस्ट में सैमुअल के अगेंस्ट में जो एलिगेशन था वो सच में स्वामुअल डिजर्व करता था या नहीं ये वो समझ नहीं पा रहा था तो आंसर होगा स्वामी फेल टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर अब क्वेश्चन नंबर सी हाउ डिड सैमुअल लुक मैंने पहले ही कहा था भराते वक्त कि सैमुअल का अपियोरेंस फिजिकल अपियोरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो इसका आंसर देखो तुम्हारे कहानी का एकदम लास्ट दो लाइन टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस हिज थिन मुस्टैच अनशेव इन चीक एंड येलो कोट फिल स्वामीनाथन विथ सौरो तो यहाँ से हमें सैमुअल का अपियोरेंस पता चलता है कैसा सैमुअल हाउ डिड सैमुअल लुक तो तुम आंसर लिखोगे सैमुअल हैड अ डार्क फेस थिन मुस्टैच अनशेव इन चीक एंड वोर अ येलो कोट Okay so this is how we come to the end of unit 2 of the first lesson of your book father's help hum hamara unit 2 complete kar liye hain i hope tum sabko samajh mein aaya hoga hopefully it will help you in understanding the text in a much better manner ओके okay, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई डेफिनेटली कम बैक विद द रेस्ट ऑफ द लेसन्स इन योर बुक बाय बाय